kushtetuse, ti e mpari hapur uh, me ju për një vënd kandidat në Bashkimin Europian dhe për vënd, një vënd antar të uh, NATO-s, uh, këto janë të pa perceptushme për misht që ne kemi takuar gjatë këtyre ditve në uh, Parlamentin uh, Europian. Dhe uh, informimi me fakte dhe prova që sot grupi parlamentar i ka uh, bërë, shëqëruar edhe me kërkesa tona për një vëmëndje të shtuar mbi atë që pëndollë në, në, në Shqipëri, uh, i ka, po themi, uh, surprizuar edhe një pjesë të bashkëbisetuzve ta në gjatë uh, takimeve që kemi uh, zhvilluar. Takimet të tani ka... Takime të bëndë, cilat janë për i të shmërituaj, atë shfarë mund ndodhë konkretisht? Pa tjetër që ne presim ato që e kemi thënë gjithmonë me zotë lartë, një mbështetje të Parlamentit Europian, jo thjeshtë për partinë demokratike dhe opoziton, për për Shqiprin, për procesin e integrimit të Shqipris, një proces që do duhet të bazohet në merita, shpenguar dhe rëmë tani rrëth 12 vite për shkak ke qeverisjes së Edi Ramës, por pa dyshim një bëvëndje e shtuar dre gjithë shqecimeve që ne kemi ngritur që besoj janë shqecime të gjdo qytetarë shqiptarë që dëshiron të vazhdoj të jetoj në Shqipëri, ka gjetur absolutisht mirë kuptimin për të rritur, po themi, vëzhgimin ndaj zhvillimeve në Shqipëri dhe ndjekjen më nga afer të situatës në Shqipëri. Temi deputetet e parlamentit europian në bisë situatë në Shqipëri apo në bisë qështjet që ju keni ngritur ditën e sot me që në pak janë artikuluar dhe nga deputet partijës demokratike jashtë kuvëndit edhe nga ju. Pra sa të informuar sa djeni i kishin ata në bisë qëfarë ndodhë në Shqipëri? Si që thash, kuj ka që një vitë zjedhore edhe për vetë parlamentin europian, do duhet kemi në konsiderat edhe zhvillimet globale dhe fokusin që po themi parlamenti europian ka ndaj zhvillimeve globale, një pjesë e tyre ndjeki nga afer të shështje që lidhen me Shqiprin dhe sigurisht kishin një pjesë të informacionit, nërko që pjesë atjetër e përsëris bazuar një informacionit me fakte dhe prova që ne kishin mundësit bashkëndanin me to, ishin të surprizuar se si një vënd kandidat për të antarësuar në bashkimin e Europian, se si një vënd antar i NATO-s, po shkon në këto zhvillime dramatike të një shteti personal të një individi që kontrolon të gjitha institucionet, të një shteti autokrat që shtyp opozitën, por ndërko fuqëzon krimin e organizuar, bashkë qeverisë, me krimin e organizuar, duke shkelmuar në këtë mënyrë gjdo vlerë dhe gjdo parim europian. Ne duam të jemi pjesë integrale e bashkimit europian, po mos pari kemi detyrimin që vlerat dhe parimet europianet ti implementojmë në qeverisje në Shqipëri. Për fatë keqë, Edi Rama në vënd që ti implementoj këto vlerat dhe këto parime europiane në qeverisje, në djek modelet më të shëmtuara në glob, duke e përsëris ndërtuar shtet personal, shtet autokrat dhe sigurisht duke kontroluar gjdo pushtet dhe duke bërë gjithë shka për të shtypur dhe për të lënë vëndin pa opozit. Zoti Bardi, deri tashmë, deri tashmë u Parlamentet Europiane ka në vëmëndje të Shqipëri. Për ju, qëfar është gjeni një vëmëndje dhe qëfar më është presi? Si që thash, për shkak zhvidimeve Për shkak të zhvillimeve globale, vëmëndja, po themi, mbi zhvillimet politike në Shqipëri nuk ka qënë ajo e dura. Kemi kërkuar të ketë më shumë vëmëndje, sigurisht edhe me, po themi, ndërtimin e të gjitha institucioneve brënda parlamentit europian do të kemi mundësi për të pasur edhe sot është saktuar në fakt reporteri i Parlamentit Europian për Shqiprin dhe kam bindjen që vëmëndja ndaj një vëndi kandidat Bashkimit Europian, një vëndi antarë të NATO-s, po që për rëshket drejt autokracis dhe dëndëtimit të një shteti personal të një rio të lidur me krimin, si që është Edi Rama, do të shtohet në ditët në rrimë. Kjo ishte përgjigja për këtë pyetje.
David McAllister, Kryetari Komisionit i Ashtë në Parlamentet Europian, ku ka qenë fokus i diskutimeve, keni foliu për arrestimin politikë Zotit Berisha dhe si ka pritur a i denuncimet dhe prova që i a keni dorëzuar? Të gjitha qështje që unë përmënda, jo vetëm në takimin me Kryetarin e Komisionit të Ashtë, me cili po themi është dhe zyrtari më i lartë i Parlamentet Europian që merë drejt për drejt me qështje që lidhë me politikën e Ashtë dhe përshirë Shqiprin, por me gjdo bashkëbisedues, me gjdo ero deputet që kemi patur mundësim për të takuar, kemi ngritur qështje në burgosjes politiket liderit të opozitë Zotit Berisha, burgosjet politike të kolegut ton Ervin Salianji, burgosjet politike të zyrtarve tjerë të opozitës, kemi patur mundësi ndajme të faktet se si e dirama i njëron zbatimin e vendimeve ndërko që po themi propagandon që do ditë reformën drecësi për të mbrojtur zyrtarët qeveritarët korruptuar si që është rasti Olta Gjaçkës i njëron deri zbatimin e vendimeve të gjukatës kushtetuse pra të gjithë gamën e shqecimeve reale që ka gjdo qytetar i ndershëm shqiptar që të shëronë Tjetë pjesë e bashkimit e Europian për një konësisht vioj tjetoj në Shqipëri, kemi patur mundësi ti bashkëndajmë. Sigurisht nësë do të vazhdojnë takimet me të tjerë euro deputet për para se të largohemi për në Tiran. Edhe një shumë falimderit për gjithë ndjekjen që i kini bërë, gjithë ndjekjen që i kini bërë takimit tonë këtu, faktit që keni këtu prej 24 orësh dhe sigurisht keni qëndruar ndryshe nga ne edhe pak në të fëtot. Falim deri.